We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. at home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso all over Mindanao. Bangon-bangon na kay Webes na naman. O dili na to kalimtan nga igrita nga to mga kapuso nga nanan-aw diha sa Dapitan City o Dipolog City sa Zamboanga del Norte Province. Attorney Resi, good morning. Good morning, Subsay. Ug diri sab nato kalimtan ang kamustahan ng mga kapuso nato nga anaa din ha sa Buluan ug Cotabato City sa Maguindanao Province. Speaking of Maguindanao, mga kapuso, karong buntaga uban nan kita sa bag-uhay lang nga gikoronahan na Miss Tourism Philippines Universe 2021 ang Maguindanaoan nga si Abigail Labasan. Samtang Resi, sayron ta ang maka-inspire nga storya ni Jupiter Along. Nga gikan sa simpleng barbero kani Anto. Karon, aduna na ikaw galingong barbershop. Sayro nato kana unya. Ug sa best talk atong makachikahan na kapuso artist na si Mavi Legaspi. Apan una kana mga kapuso na sayod ba mo kung asa nagikan ang ngalan sa Cotabato City? Nagikan kini sa ngalan nga Kuta Wato. Nga buot pasabot Kuta nga Bato. Nahimong Kuta kani Anto sa mga native sa Cotabato City ang Kuta Wato Cave nga naanahimutang sa PC Hill. Ug nag inasara lamang kini nga kweba sa tibuok Pilipinas nga anaa sa sentro sa syudad. Mga kapuso, it's best of time na sab o karong buntaga atong makauban na sab ang usa sa mga mobida sa bago na atong atangan na teleserye na I Left My Heart in Sorsogon. Walay lain pa kundi si kapuso artist, Mavi Legaspi. Maayong butag, Mavi, and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? And syempre, kamusta ang gising mo ngayong umaga? Oh, okay naman, but first of all, I want to say maayong buntag to everyone na who's watching right now. And of course, Ah, uh, usually kasi pag hotel quarantine, maga yung gising ko eh, mga 5 a.m. or 6 a.m. So, okay naman. Masaya naman yung gising ko. Okay naman. May energy na. That's good. Dahil kailangan namin ng energy mo ngayong umaga, Mav. Pero Mav, I, we have to ask you this. Kasi alam mo, naging trending. Pinag-usapan talaga ang emotional send-off ng family mo sa'yo for your lucky taping. Naka, ano ba ang kwento sa likod nito? Uh, lalo na sa naging reaction ni Mommy Carmina mo. Ah, si Mama kasi kami ni Mama plus kami talaga ni Mama kaya nung unang lock-in ko pa lang nung nag lock-in ako grabe umiyak siya as in biglaan lang nung nasa pintuan na ako palabas ng house biglang umiyak lang tapos nagulat ako sabo ko oh ikaw umiyak kala, kala naman ng public magsistudy ako abroad yun pala magalaki lang pala ako kaya ganun lang kami actually si Mama kasi very Kumbaga, ano yung term? Clingy? Or basta tight kami yung family kasi kaya pag may umaalis, ganun talaga kami. Ay, pa- paano mo naman inihanda yung sarili mo for your lock-in taping? Meron bang binigay naman na advice? Lalo na yung parents mo for your lock-in taping. Uh, actually, bago ko nag-lock-in, lahat sila nakasalang na sa bubble, sa lock-in mo. Especially itong setting na nagko-quarantine, na may mga protocol. So si Cassie na una na, si Papa, si Mama. So, They told me lang to um, relax. Siyempre, importante yun kasi since first serio ko to, baka may pressure ako, may nerves ako. So, ayun, sinasabi lang nila to relax, enjoy, and have fun. So, yun lang ginagawa ko. And so far, smooth sailing naman. And na-enjoy ko naman siya. Yun. Kwentohan mo kami about this new teleserye. Ito ba ang yung first full soap map? Uh, kumusta ang experience mo? Napakasaya actually. Nung natanggap ko actually yung proposal for this show, 
nag-go kagad ako kasi I felt like this is the right project for me talaga. Siyempre, uh, yung mga kasama ko, like, you can't go wrong with that. Si Ate Hart, Kuya Paolo, Tito Richard, and of course, si, you know, si Kailin. So, when I first saw it, doon ako na-excite talaga ako. Siyempre, um, I answered before na I wanted to work with Kailin sa first area ko and it happened. So, yun, very exciting. Masaya naman. Um, both on set and during our rest days, napaka special ang bonding namin sa set. So, yun, this show is very, very special to me. Most especially since first area ko to. Can you tell us uh, a bit of kwento naman kung ano ba itong I left my mm. first or so <laughs> I guess, pwede ko na ikwento kasi sinalabas na yung teaser ng I left my heart in Sorsagon. So, makikita nyo dyan, um, it's the story of Celeste. And it's the battle between loving herself or finding new love. So, based on that, um, lahat naka-align na dyan. Yung story namin ni Kailin, ni Tiffany, at si Basti. Yung story ni Tito Richard, ni Kuya Paolo, and Hart. Yun, it's all good to be aligned. That's all I can say right now, pero... Um, yung pinakamagandang part talaga ng LF na Hardest Horse Gone is about love, family, and career. Yun talaga yun, yung top three na yun. Paano ka ba nakaka-relate dito sa character mo as Basti? Ay, may mga similarities ba si Mavi and si Basti in some ways? Um, meron. Yung similarities mismo ni Basti at ni Mavi is yung very outgoing at napaka-free lang. Alam mo, adventurous and all that. Pero... Mas na-challenge ako kay Basti kasi um, kung baga, ano ba, how can I describe it? Si Basti kasi, kung baga parang anything goes for Basti. Very adventurous siya. I mean, for me personally kasi hindi masyado kasi busy nga, blah, blah, blah. But si Basti talaga is very adventurous but very family-oriented. Kaya doon ako parang nagustuhan yung character because also me personally very family oriented naman ako always family first of all so ganun si Basti so I really had a fun time playing Basti because actually very the same kami ni Basti so that's very exciting talaga Sino-sino yeah. pa ba uh, Mav ang makikita namin sa I Left My Heart in Sorsogo now please invite mo naman lahat ng ating mga kapusang Mentanawans Yes mga kapuso I Left My Heart in Sorsogo and mga kasama ko pa doon si Heart Evangelista, of course, Paolo Contes, Richard Yap, Michelle D, and of course, Kailin Alcantara, and together with an amazing cast, makikita niya yan, November 15 na po, mga kapuso, I left my heart in Portugal. We're so excited. Please invite them also, Map, to follow you in all of your social media accounts. Of course, mga kapuso, you can follow me on my Instagram. It's Mavi Legasti. At sa bio ko po, nakalink na po dyan yung Facebook account ko, which is also Mavi Legaspi, and my Twitter, I am Mavi Legaspi. So, follow guys na. Thank you very much, Mav, sa pagbisita sa amin again dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you. Thank you so much. And that was Kapusong Mavi Legaspi. Chill lang mo, mga kapuso, ka mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, kakuha na itong inspirasyon ng atong makauban karong buntaga sa litgikan sa iyong pagkasimpleng barbero. Karon, siya na mismo ang gapanag-iya sa iyong kaugalingong barbershop. Atong ilailahon si Jupiter Along sa Cagayan de Oro City. John, good morning and welcome sa At Home with Jemay Regional TV. Kamusta ka? Good morning, sir. Okay na, sir. Maayo ang tagan sa Panginabuhi, Japan. Maayo kay anaka sa maayong kahimtang, John. Pero unang-una... Makisayod kami kung unsa ba ang storya sa imong kinabuhi. Yun sa ba ni mo pagsugod, isip po sa kabarbero. Nagsugod ko barbero since mga 1999. Sugod ko sa mga barbershop dito, mga galon. Nangita ko maagi nga para mabuhi ba. Kaya tayo man namin nyo. O to, ang baad daw. Hantod nga, na-develop gina ko akong kuhan. talent ako isip barbero. Sa akong kuhan experience, kaya akong mama, beautician man. Na dito na dito ako niliwat sa iya ha. Then kasi yun ako gumuban uban sa iya ha. Dahil nga standby ko sa mga parlor na pod. Dito na ako nakuha nga. Uy, panginabuhian mo gyud ya po ni. Pangarataman pod. 
So, sa kadagan yung mga bar- mga trabaho nga akong nasudlan, so, nag napil kina mga diri na langit siguro, kina na langit akong pili yun. Sa mong trabaho, Jong, unsa ba ang nauyunan nimo ni Ine nga milahutay mang yud ka? Unsa po ang sagad feedback nga badawatan nimo sa imong mga customer? Nakauyun ko kay Bagko, masag kita nga uh, office yun di ay. Tapos, kaandra nga trabaho, relax. Ayun, mura na nabitaw ka o kuhan sa customer, sa istorya. Mahuman mong isa ka adlaw nga, happy lang ka. Namin kayo mong paminaw ba. Ang ilang kuhan sa ko, uh, ano lagi, ako sa kamo pagkakukihan. Kuhan na sila ba, na-impress din sila nga, namin kaamot dito ko nga, para makakustomer. Dahil yun, sila po akong kikuhan sa mga lain nga kuhan, kay nakaangay sila sa akong trabaho, sila pina sa pagdala nila, pag-entertain. <laughs> Okay, importante yung mga sako agad yan ang pag-entertain kita sa tao, mga relasyon ba. Bisag sa simple lang na pamaagay nga mga pero ng mga customer. Jong, unsa sa ba ang storya sa imong pagsugod o tukod sa imong kaugalingon nga barbershop? Nga no sab ni mo na isipan nga ikaw yun mismo ang magtukod na? Juan, dito na ako na-realize itong barbiro pa ko nga nga no kung gilin ako sudlan po nga ako ni Tagliya. Akong agalon mismo, dili magalin siya barbiro. or beautician, nabuhi mag- siya, na lahutay ganyan ang ihang kuwan ba. Kaya, kaya mag-inila nga dili sila barbiro. Ako pa kanoon na barbiro mag-ibigo. So, moto, nag- nagrasyaan sa ginaw na lahutay ganyan. Sa imong pagsugo, Jong, unsa-unsa po ba ang mga kalisdanan ngayon mong mga naagian sa pagpadagan o negosyo? O giunsa sa bani mo kini paglampas? Uh, nag-agtog ikog Manila para kaya kung una-una ang mga good ones nga mga agtog ikog Manila na itong nga time, mas tago ang kita dito. Kay ako ng ambisyon yun nga makatuko dito. Sa dito pa, ipakita kina ko nga yung siro dito nga makakagulingon. Ang kamot dito, sayo ko mo duti, mauli, gusto dito sa makaya sa akong ginawa. Kaya ako ang ginawa ko ang customer nga makandula na ako. Kaya na ako yung pangandoy nga mabalik ko sa Mindanao, nalagi ko yung kagulingon barbershop. Sacrifice sa pamilya, gibiaan. Kaya pila katuwi ko dito para lang kaya makatigong. Pag-abot ako din eh, try din ko og isa lang ka bangko, tapit rin sa mong lugar. Dahil mo ito, oh, isa, tanan ako nga murag, uy, makaya pa man. Duwagan na sa nagog isa, antod nga niabot siya og upat ka bangko. Mo ito, antod nga murag, uy, kaya pa. Nag-brunch na po din ko. Nag-brunch ko sa lain-lain nga lugar din sa kagayan. Di ang nagka-pandemia, Jong, sukad sa milabay nga tuig, usa ang inyuhang negosyo sa mga naapektuhan. Yung saan mo ba pag-manage aning nga kalisdanan? Sa kalisdanan, taghan yun. Ilabi na maglisod ka kay Mingaw kayo. Wala kay Abang, kay Karun nga bulan. Nasang Mingawa, anak dito. Namun po kayo tinigong mga kwan po. Kini magkukod ta. Kinala na po tayo dipinsa. Kaya e pag tayo mating Mingaw, na kayo makuot. Grabe yun akong kaagi Japon. Na ako ay barbershop nga. Takong iyong kapital pero nasira na siya. Kaya murag na pila ko ba. Inganig ni siyong negosyo. Akong yun ako na. Sulong lang yun ko. Sulong lang yun kay Isod mga ayaw, pamilya doon man ta. Samot na nga na college. Magduhan akong college. Hindi lang po na kung gusto matilawan na akong kalisod sa una. Kalisod yun kay Miguel. So, munang dilit ako gusto mapil nila ba. Ako, wala. Iko na kay eskwela kay wala may kwarta. Ihatag mahatag magin ako tanan po sa ila. Huwag makatabang po ko sa akong ginikanan sa mga mga isoon. Sa, sa inga na yung profesyon, maghan ko natabangan niya po. Karong luag na ang quarantine guidelines o nakabalik na mo, Jong, sa new normal setup sa inyong trabaho. Inaot na to nga makalahutay na gayod ka mo. Karong, Jong, aduna na ka ba matambag o imuang sekreto nga pwede ni mo ma-share sa mga kapwa barbero nga may resulta man gayod sa imuang paglambo? Akong ma-atag na tip sa akong kapwa barbero, labi na sa akong mga barbero, dili kita pwede nga mangandoy lang bitaw ta nga barbero na ta. Doon ang anis kita sa itong trabaho, ng kamuta, pagkatugihan sa pagduti. Ano, importante kikinagay nga mo duti kag sa'yo. Ulaban niya kasi mong agalon kay Ponpon. Ikaw naman po ang mahimong agalon. Isag, isulayan ta karoon sa panahon. Ayaw ka wadag paglaom. Happy lang yapon. <laughs> Dagan kang salamat, Jong Along, sa imong oras nga gihatag din sa At Home with Jamay Regional TV. Amping kanunay o more power sa imuhang pagpaningkamot. Dagan, salamat, sir. Chillax lang, mga kapuso. Kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
sa kanong buntaga at ang ilailahon ang baguhay lamang nga gikoronahan ng Miss Tourism Philippines Universe 2021. Ang magindanawon nga si Miss Abigail Labasan. Hello Miss Abigail and welcome to this at home with GMA Regional TV. How are you? Um, good morning. I still uh, feel ecstatic. I feel good and <laughs> thank you for having me. Kwentuhan mo naman kami, Ma'am Abigail, kining baguhay lamang nga Miss Tourism Philippines pageant. Kung diin ikaw ang nakoronahan is if Miss Tourism Philippines Universe 2021 on sa imuhang na-feel nga ikaw ang nakakuhaan ni na corona. Um, I feel privileged, especially now that I'll be rep presenting the whole country, the Philippines. And I'm so excited as well that the name Philippines will be placed across my heart. Um, it was a whirlwind experience actually. However, it is all worth it. It's never been easy, but with strong faith, and patience, and great perseverance, we made it. And we came here, or we came to win, for Maguindanao and to the people who supported us, not just supported, but genuinely supported us from the very beginning. We never gave up because I strongly believe in my purpose of reintroducing Maguindanao in the national stage. And with Mysterism Philippines, generally its purpose is about promoting tourism through beauty, arts, and culture. May we know also pila ba mga taga Mindanao ang nakasulod sa pageant and how does it feel that you get to represent Mindanao in the national stage? I was the only candidate from Mindanao. So the feeling was surreal because as you mentioned, I'm representing Maguindana but I'm also bringing the name of the full Mindanao. So to be honest, um, yes, it was uh, just the province of Maguindana that I represented, but personally, it was my dream to bring Maguindana in the national stage of beauty pageant. Aside from that, uh, we are taking part in the advocacy of Maguindana, which is the Magu uh, Makabagong Maguindana, and to bring back Maguindana in the limelight. Sempre kami, we're very happy and we're so proud of you. Congratulations. Uh, can you share with us also kung musta naging experience mo sa pageant? O unsa pud ba ang pageant all about? Uh, Miss Tourism Philippines, as I've mentioned, is promoting tourism through beauty, arts, and culture. So my advocacy is also anchored um, to that particular purpose. So it is mainly about reintroducing the tourism of Maguindanao. I personally witnessed the rich preservation of culture in Maguindanao through the livelihood and the integration of practices, not just practices, but traditional practices um, in the daily lives of Maguindanaoans. And that sets Maguindanao to be unique among all provinces. And I strongly believe we have given the chance to show it to the whole Philippines. Curious lang sabi Miss Abigail before you were crowned. What was your life like, ba, before joining uh, pageantries? Honestly, I'm a teacher by profession. I started joining pageants since I was high school. Um, honestly, it was my mom's dream, um, dream to see me on stage, walking with elegance in dresses, in gowns. I personally do not really, I'm not really into pageants before, but with my mom's, um, my mom's dream bringing me on stage, I tried it when I was in high school. Then it continued and eventually I was able to promote myself and to represent the, the school the region, in the regional level or in provincial level. Even right now, I was given a chance to represent it in a national uh, limelight. So. I'm sure very tight po ang na nahimong competition. But what do you think uh, made you stand out from the rest of the ladies? Unsa ba ang ana sa imuha nga ikaw gyud ang gipili sa mga horado alang sa corona? Well, personally, I cannot really tell. But what I can assure you of is I gave my best during the coronation and I performed well as of my assessment on stage and thank god i bagged one of the titles and now you're preparing for an international competition na kumusta ang imuhang preparations um as of now i'm still on the phase of sinking in that i really won the title and um however for the preparation we are 
starting to plan for the wardrobe since we need to do uh, to have OOTDs. Um, also for the uh, for the pageant night, we need to prepare really to represent genuinely the Philippines. We are also preparing and uh, planning for the trainings. We need to improve some of our walks, of our signature poses. And also, <laughs> for me, I need to re-energize myself. And ito, it took a village put yun, siguro, for you to be able to win this crown. Basiga, aduna ba kay gusto ko pasalamatan, Miss Abigail? Well, actually, I have a lot um, to say, especially those people who really helped me from the very beginning. Um, thank you for that opportunity. I would like to extend my warmest gratitude and love, firstly, uh, to our Almighty God for answering our panata. Um, to our provincialities in Magindana as well. And lastly, uh, to my family and friends who serve as my backbone throughout the journey. To you all, thank you so much. Nagan ka yung salamat, Miss Abigail. And once again, uh, gikan diri sa mga sa at home with GMA Regional TV, our warmest congratulations. Thank you. Attorney Resi, mga kapuso, maka-inspire gayon ang storya sa kagayanon nga si Jupiter Along. Kinsa na nag-iya na karon sa iyang kaugalingong barbershop. At tambag niya, nga dili mohunong sa pagkugi, aron mo lampos sa kinabuhi. Samtang sa'yo, takong garbo gayon si Miss Tourism Philippines Universe 2021, Abigail Labasan, kadili lang niya ginapa si garbo ang mag-Gindanao, kundi lakip na sab ang very colorful na kultura sa Mindanao. Huwag mga kapuso, atong atangan si kapuso artist Mavi Legasti, isip si Basti sa GMA drama series na I Left My Heart in Sarsagon. Mga kapuso, ang tanay-inspired na kakaton ka mo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa paneltihon ni Albert Hubbard nga the greatest mistake you can make in life is to continually be afraid you will make one. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com o ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso sa Kapuso Fans Day. Stay safe and healthy ako si Atty. Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino. Pilipino.